قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء صحيح البخاري طبعا في هذا الحديث يتضح بوضوح تام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر حقيقة علمية واضحة بأن الذباب إذا وقع في الإناء فيجب على الإنسان قبل أن يشرب هذا الإناء أن يغمس الذبابة داخل المشروب ثم لينزعها وليشرب ذلك الشراب فإنه لن يضره لماذا يا رسول الله لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء قامت الكنيسة في ألمانيا بدفع مبالغ طائلة جدا لإثنين من العلماء لإثبات أن هذا الحديث ليس صحيحا وخصوصا أن هذا الحديث في البخاري أي أننا لا نستطيع أن نقول بأنه ضعيف أو خلافه فإذا أثبتوا أنه لي أن العلم يناقض هذا الحديث ويخالف منطوق الحديث فيعتقدونهم طبعا أنهم سيكونون قد نالوا من الإسلام نيلا عظيما قاموا بأخذ عينات من أجنحة الذباب وبدأوا في البحث في هذه الأجنحة وتحليلها وأخذ العينات عن سطحها لاكتشاف الموجود في كلا الجناحين فكانت الحقيقة الدامغة إذ انقلب انقلبت الحجة على من يحتج أو يريد أن يحتج بها واتضح اتضحت الحقيقة كانت دامغة وانقلب السحر على الساحر إذ خرج العلماء أي أقصد العالمين بنتيجة مذهلة فقالوا أن الذباب يحتوي في أحد جناحيه على كميات هائلة جدا جدا من أنواع البكتيريا التي يحملها عن طريق عندما يقع على مخلفات الطعام المتعفنة وخلاف ما يتغذى عليه الذباب أما في الجناح الآخر فقد خلق الله له قدرة عالية جدا على حمل مضادات هذه الميكروبات وعندما سمعت شركة بايرن الدوائية وهي من أكبر الشركات الدوائية على مستوى العالم عندما علمت بهذا البحث استفادت منه فائدة عظيمة إذ قامت بعمل ما يسمى بالمزارع الحيوية أي تربى فيها الذباب ويستخرج من جناح الذبابة يستخرج مضاد حيوي يعتبر الأقوى على مستوى العالم على الإطلاق هذا المضاد الحيوي هو عبارة عن كورس من خمس حبات يعطى للمريض ويستعمل تصوروا يا إخوة يستعمل لمرضى الإيدز لرفع مناعتهم والتدمير كل أنواع الميكروبات التي قد يعانون منها لقوة هذا المضاد الحيوي طبعا هذا المضاد غالي جدا إذ أن الكورس الواحد منه يزيد ثمنه على ال 500 دولار أو ما يزيد ولكنه قوي جدا وفعال جدا من أين اكتشفوه؟ من هذا الحديث هل كان لدى محمد عليه الصلاة والسلام مختبرات يجري فيها الأبحاث هل كان لدى أبو بكر مثلا علم بالحشرات والطفيليات والميكروبات طبعا لا النتيجة الحتمية لا إذا فكيف وصلوا إلى كل هذه العلوم نقول الحل الوحيد المنطقي أنهم علموا أو أوحي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم. So guys, the uh, peace of Christ to all. In this uh, video, we saw very amazing things about the Christians. You see how evil those churches. They hired two scientists 
and they want to prove that Muhammad is a liar. And the topic, the target is the hadith of the fly. But guess what? They lost, and it was the opposite. So you know what? From where you know those information? What the church? Who are those churches? Who hired two scientists? And why two, not three? Like, come on, man. Like, you know, do you, and, and what company is the one who is making the cure? And what the name of the medicine? He knew how much it's cost. He knew how powerful it is. He knew how many bills they make out of it. But he do not know what the name of the cure. Tell the people the cure name. You see how they fool those people? And do I need really to make a scientist study about the fly to prove that this is false? You know, somebody might say to you, the fly uh, or, or insect, they have antipathic against their you know, around their body. You know what? All creation or creatures in this earth, they have their own defense system, including us as a human. It's not a secret. But here the hadith speak about uh, uh, in the wings and this is false because two wings will be equal exactly the same what do you mean one wing have antibiotic and the other one have bacteria so this is really funny dummy but anyway they fool those people and those people whatever they say wow you know this is Hamas TV why you don't tell us make a video I want uh, this man if you ever see my video to tell us about the scientific proof of if a man is charged first as his prophet said the baby boy will be uh, a boy because the, 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 the male, he is the one who discharged first. And if the women discharge first, the baby will be a, a girl. Science. And this is in hadith number uh, 3104. Or you know what? What about your prophet saying that Satan do urinate in your ears? Maybe you can make a, a movie about it to prove to the world how scientifically this is true. That your prophet say that when you sleep, Huh? said that Satan will do urinate in your ears. Why you don't take some of the urinate of the, in, in your ears from Satan and take it to the laboratory and let us see how we can get for the first time a sample of the urinate of the Satan. And maybe we can make a medicine from it. According to Islam, according to the science of Allah, the wax in the ears of a man is from Satan urine. Do I need to go and send scientists to, to prove that your prophet is a liar? Or what about Satan sleep in the upper side of your nose? Do you see the hadith number? 3074. And this is Bukhari. Where Satan sleep every night? In the upper part of the Muslim nose. What else? Or what about the hadith says that if a man is if somebody he do sneeze, Allah get happy. And Allah he hate the one who do yawning because yawning is from Satan. Huh? Is that what science proves? That yawning is from Satan? What is what what uh, what more? Or what about this hadith? It says that earthquake they come from the side of Satan, the side of the head of Satan. Are you going to prove to us by science that this is true? That really the side of this, the, the head of Satan is where the earthquake are made? Make a video about it. I want to see it in TV proven by science that all the earthquake is coming from Yemen and they are from the side of the head of the Satan. What is that? Science. Let us continue. Or what about Satan? He do pass wind, he fart when you pray. Because he don't want to hear the prayer of a Muslim man. Is that a prayer? Is, is that a true? Prove it to us by science. I want you to tape for me as Satan in the mosque. When you pray, he is farting. So he don't hear the Muslim prayer. Science. Or what about the hadith says that you have to say in the name of Allah before you have sexual intercourse with your wife. Otherwise, the Satan, he will be rubbing himself around your penis and he will be doing your wife, and then you will have offspring from Satan. Science, brother, science. And Islam is a joke. If we want to tell you all the hadith about Muhammad like those, we will spend the coming 20 years. Follow with me with more videos. Christ is Lord, Islam is false. Amen.